ഞാൻ കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മെന്റലി ആണെങ്കിലും ശരിയാ ചേച്ചി ോ ഞാൻ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ തിരക്കാണ് വാട്ടർമെലൻ എടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മണത്തൊക്കെ നോക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു വാട്ടർമെലൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ മണം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് നീ എന്താ വാട്ടർമെലൻ മണത്ത് നോക്കുന്നതാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പ ഇത്ര എടുത്തില്ലേ അത് കഴിച്ചിട്ട് പോരെ ഇത് ബില്ലിംഗ് അല്ല അത് വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നല്ലേ ബില്ല് നീ അടച്ചോ ആള് ഉന്തുകൊണ്ടേ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി അത് പറന്നു പോവാ തോന്നുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല നിക്കണില്ല ചിക്കൻ മേടിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് മോളെ എങ്ങോട്ടാ പോണെ വണ്ടിയൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കട്ടോ ആൾക്കാർ ഒരു ചീത്തയും പറയും ആണോ മോഹൻലാൽ കണ്ടു 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 അത് മതിയോ അത് ചെസ് പീസാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത് ബോണും കൂടെ ഉള്ള പീസ് ഇഷ്ടം ഞാൻ വരുന്നില്ല ആ ചിക്കൻ തന്നെയായിട്ട് ഉള്ള മേടിക്കാം ചിക്കൻ സാധാരണ എല്ലാ പീസും ഇട്ടല്ലേ ഇതും ചിക്കൻ കറിയിൽ ഉണ്ടാക്കണേ ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ചിക്കൻ മേടിച്ച ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇന്ന് ചിക്കൻ മേടിക്കണം ആവാടെ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ആണ് തോന്നുന്നത് എന്ത് മേടിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തില് അതിന്റെ ഒത്തിരി ഇത് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരുപോലെ വേണോ ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത്ര നാള് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോയ്ക്കും നിങ്ങൾ നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രോക്കോലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടാണ് നല്ല കിടിലൻ സാധനമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് ഷൂട്ടില്ല ബ്രേക്ക് ഡേ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രോക്കോലി ചിക്കൻ 
പരീക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കല്ലേ അല്ലേ ബ്രോക്കോലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ചൈനയിലാണ് എന്റെ ഡിഗ്രി എല്ലാം കോഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്തത് അപ്പോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്റെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ബ്രോക്കോളി ചിക്കൻ അപ്പൊ അവള് വെക്കുന്ന ഞാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ട് അവള് സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ടാ വെക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഒത്തിരി മസാലാസ് ഒന്നും ഇടത്തില്ല പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടേതായ മസാലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ കേരള സ്റ്റൈലിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗാർലീവ്സ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഇടുമ്പോ കേരള സ്റ്റൈലായി അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം പോന്ന കൊണ്ടൊക്കെ പോന്നെ പിന്നെ നൂബിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബ്രോക്കോളി അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മള് ഇതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോയി പിക്ക് ചെയ്തോണ്ട് വന്നത് ലുലുവിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പ് ചെയ്തത് ബ്രോക്കോളി എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് അല്ല ഞാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ലുലുവിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബ്രോക്കോളി ചിക്കൻ എടുക്കാൻ പോയത് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാതെ നമുക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ ആയിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട പകുതി സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും അപ്പൊ ആസ് യൂഷ്വൽ അവിടെ പോയി പകുതി കൂടുതൽ ഷോപ്പിങ്ങും ചെയ്ത് അവിടെ നീണ്ട ക്യൂല് നിന്ന് ബില്ലും ചെയ്തിട്ട് വന്ന് പിന്നെ നൂബിന് വേറെ നാളെ ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നലെ അത് ഉണ്ടാക്കണം സാധനം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് അതിന്റേതായ ഒരു ക്വാളിറ്റി ചിക്കൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ നല്ല പോലെ വാഷ് ചെയ്യാൻ അത് നമ്മളെ പകുതി ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എത്ര കിലോ വാങ്ങിച്ചത് നമ്മൾ ആവപ്പാട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല പീസ് മാത്രമല്ല ചിക്കൻ എത്രയോ വൺ കിലോ വൺ കിലോ എടുത്ത് വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ കാരണം രണ്ടു പേരേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബ്രോക്കോളിക്ക് അധികം ചിക്കൻ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് ബ്രോക്കോളി ഇടുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഇടുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഇടുന്നുണ്ട് അനിയൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി വരും നമ്മൾ കുറച്ച് ചിക്കനെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച വൺ കെ ജി തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പകുതി ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചിക്കന്റെ സൈസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഏകദേശം ചിക്കൻ ഈ സൈസിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഒരു പീസ് എടുത്ത് കാണിക്കും അതായത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് മെയിനൊരു കാര്യം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്നേഹമായാലും അത് ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഞാനേ ഞങ്ങൾ ലിഫ്റ്റിൽ ഇങ്ങ് വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ഇവർക്ക് ചുമ്മാ ഒരു കൈക്കിട്ട് ഒരു തല്ലു കൊടുത്തു അപ്പം ഉപദ്രവിക്കുന്ന സ്വഭാവം നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവൾ എന്നെ തിരിച്ചു തല്ലി അപ്പൊ ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ച ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത കൈ വന്ന് ഈ ഇതിന്റെ ഈ ചെയിൻ്റ് വന്ന് ഇടിച്ച് ഇടിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ചെയിൻ്റ് വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ഇവളെ കൈ ഇടിച്ച് നല്ലപോലെ ചുമന്ന് നീര് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് എന്നിട്ട് അവളുടെ അടവ് ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കൈ കാണിച്ചു പോയി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പോയി കൈത് പോയോ പോയി ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ചുമ നിരപ്പുണ്ട് ആക്കിയാലും കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ മമ്മി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരോ ഒക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഉപദ്രവ വന്നു ഇല്ല ഞങ്ങൾ തമാശയ്ക്ക് അടിച്ച് കളിച്ചതാ പക്ഷെ ലാസ്റ്റത്തെ അടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് നല്ലായിട്ട് വേദനിച്ചു ചോറ് പറിച്ചതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുവാണ് ചോറ് പറിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്നാലും അബദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞു പോയി നീ ഇന്നൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ചെയ്തോളാണ് ഞാൻ അത് മുതലെടുക്കുകയാണ് സജി അതെ മുതലെടുക്കുകയാണ് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ബ്രോക്കോളി ചെറുതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത്തിരി വലുതായിപ്പോയി ഇതെന്താന്ന് അറിയാ ഇവള് വലുതാന്ന് പറയണേ ഇനി എങ്ങാനും ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കോലി ഇച്ചിരി വലുതാന്ന് പറയാനുള്ള അടവല്ലത് ഇതിന്റെ നീ ചവിട്ടു മേടിക്കും പാതിരാത്രി ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് ഈ ബീഡി കൊടുക്കുന്നത് ഏ ഒരു ക്യാരറ്റ് രണ്ട് സവാള രണ്ട് ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് ആണ് എനിവേ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾ ഭയങ്കര 
ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം എനിക്ക് എഴുപത്തിനാല് കിലോ ഉള്ളു ആ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഞാനിത് തിന്ന് തീർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതാ ആ ശരി ഒമ്പതരയായി പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി ഒരു ക്യാരറ്റ് ദെൻ എരിവിനനുസരിച്ച് എത്ര നല്ല ഹോട്ടായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ നാലിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം എരിവ് വേണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മതിയാകുമെന്ന് സോ നാല് ഗ്രീൻ ചില്ലി പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഇത് വെളുത്തുള്ളി ഇത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്തെണ്ണം പത്ത് ഇത് ഇഞ്ചി ഇട്ടോ പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറി ലീവ്സ് ആൻഡ് മലയാള മലയാള മാത്രമേ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളി കേരള സ്റ്റൈലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറി ലീവ്സ് മസ്റ്റ് ആണ് കറി ലീവ്സിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് തൃപ്തി വരത്തില്ല എനിക്ക് വരത്തില്ല എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രോക്കോലി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ ഞാൻ തോറ്റു ഞാൻ തോറ്റിരിക്കും കാരണം ഇതിപ്പം കണ്ടോ ഹാഫ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് വാ അലസം ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോൺ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിൽ ബ്രോക്കോളി ഇത്ര എടുക്കണം ഇത്ര സൈസിന് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വലിയ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പകുതി സമയം കഴിയും ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയാം ഇവള് പറഞ്ഞു ആ ബ്രോക്കോലി ഇത് പകുതിക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം പകുതി കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ബ്രോക്കോലി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സൈസിന് എടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈസിന് ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പൊ ഇനിയും ഇനിയും ഹാഫ് ആയിട്ട് കട്ടി എടുക്കണം വീണ്ടും സമയം എടുക്കുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന കാര്യം ബ്രോക്കോളിയിൽ ഉള്ളിൽ പുഴു ഒക്കെ കാണുമോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൾക്കേ ഇവൾ ഗ്ലാസ് വെച്ചേക്കണേ ഇവൾക്ക് ശരിക്കും കണ്ണ് കാണാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ കണ്ണ് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് പുഴുണ്ടോ വണ്ടുണ്ടോ ഈ സാധനം എനിക്ക് എന്നെ പുഴു ചില സമയത്ത് കണ്ടാ തിരിച്ചറിയില്ല കാരണം ഈ ചൈനയിലെല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനം അല്ല ഇവരെല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നല്ല സാധനം വരുമ്പത്തേക്ക് അതും ഡ്യൂപ്ലി ആണോ ചിന്തിക്കും ആ അട നീ കണ്ടില്ല ഒരു <laughs> 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 വെള്ളത്തില് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ചൂട് വെള്ളത്തിൽ അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക ചൂട് വെള്ളത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഓൾറെഡി ക്യാപ്സിക്കും സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അത്യാവശ്യം വർഷത്തിന് ഈ സ്ക്വയർ മാറ്റിട്ട് വേറെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ താവത്തില്ലേ എങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റിലേക്ക് പോണേ പോവാണെങ്കി പോവാമഡി ഒക്കെ എവിടെ കിട്ടുന്ന ഗായ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഇവൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പത്തേക്ക് ഇവള് ഭയങ്കര കുക്കിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയാണ് ആള് രാവിലെ എണീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കാര്യം വലിയ പാടാണ് ഈ ഒരു കഷ്ണം പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു സൈസ് ആണ് വേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് ഇത് പീസ് പീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടണം ആ നമ്മൾ ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടണം ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ സൈസ് ആയിട്ടാ കട്ടി അത് നല്ല സവോള ആണെങ്കിലാണ് കണ്ണെരിയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഇത് 
ബ്രോക്കോലിയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക് ബോഡിക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് സോഴ്സ് വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഡെയിലി ഇൻടേക്ക് ചെയ്യണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് വരുന്ന പല പല അസുഖങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും സോ ഞാൻ അത് പ്രീ ഒരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ബ്രോക്കോലി കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അതുപോലെ സെവറൽ വിറ്റാമിൻസ് മിനറൽസ് അതേപോലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഭയങ്കര നല്ല ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് സോഴ്സ് ആണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് സോഴ്സ് ഉള്ളതാണ് അതിൽ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ വെജിറ്റബിൾ ആണ് പൊട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ബ്രോക്കോലി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്യാൻസേഴ്സ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ക്യാൻസറിനെ തടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നാ പറയുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഫുഡ് കഴിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ളവർക്ക് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പം ഇത് സ്കിന്നിന് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ആ സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ് അതായത് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കട്ട് ചെയ്ത് വർത്താനം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വിശക്കണുണ്ട് ആ സോറി എനിക്ക് നോട്ട് എ മൾട്ടി ടാസ്ക് പക്ഷെ എങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫുഡ് ആയാലും വെജിറ്റബിൾ ആയാലും എന്തായാലും കഴിച്ചാൽ അത് ക്യാൻസറിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ റേസിൻസ് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ഓരോ വെജിറ്റബിൾസിനും അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഇൻഡേക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ പോയിട്ട് വന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മര്യാദക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കണം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണം ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് കാണിച്ചു തക്കാളി ഇതുപോലെ നടുവേ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അധികം ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ തടി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡ് ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് പോയി കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടറ് വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മെന്റലി ആണെങ്കിലും ശരിയാ എന്താടി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഇട്ടേച്ചു പോവും നീ എനിക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ട് നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കില്ല ഞാൻ മമ്മീനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് ബ്രോക്കോലി മേടിച്ചു ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി സംതിങ് രൂപ ആർക്കാണ് നഷ്ടം ബ്രോക്കോലിക്ക് ചില്ലി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്ര വലിപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ് തക്കാളിക്ക ബ്രോക്കോലി ആണെങ്കിൽ റെഡി ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ തേങ്ങ ഉടക്ക ചടങ്ങ് ചടങ്ങ് നമ്മളെ പൂജയൊക്കെ പോലെ ഗ്യാസ് എത്തിക്കുവാണ് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ചൂടായതിനു ശേഷം അല്ലേ ഒടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വണ്ട് ുദിരെ അറിയ 
എന്റെ പൊന്നെ ഏകദേശം പത്തരയായി പത്തര എനിക്ക് നാളെ രാവിലെ ഷൂട്ടുള്ളതാ ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തണം ഞങ്ങള് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മേടിച്ചത് ഉള്ളു ഇവള് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ഒരു കുപ്പി എന്തെങ്കിലും വേണമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മല്ലൂസ് എല്ലാ കുക്കിങ്ങിനും എല്ലാ കറീസിനും എല്ലാത്തിനും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഹെൽത്തി അല്ല അത്രയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായി ഞാൻ എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം നോ കടുകുവക കടുകുവക ജീരകം ജീരകമാണിന്റെ എണ്ണ ചൂടായി എന്നും തോന്നുന്നു യാ നമുക്ക് ജീരകം ഇടാം ജീരകമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ജീരകം കൊട്ടുവോ നാളെ ആക്കി തരാം ആ നാ വെള്ളം പോയി കഴിയുമ്പോ അതീന്ന് കാരണം ഇത് അഞ്ച് ലിറ്റർ ഉണ്ടേ ഇവളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വലിയ ഒന്നോ രണ്ടോ ലിറ്റർ പോരെന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് ചില കാഫിക്ക് ഇന്ന ഫ്ലേവർ നമുക്ക് വേണം അത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ ഫ്ലേവർ നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാത്തപ്പം സ്ഥിരം കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് സൺഫ്ലവർ സീഡ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ അതിലേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചൊക്കെ ഡയറ്റ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നല്ലത് അപ്പം ഇത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ജീരകം എന്നെ കാണിക്കാതെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കും നമ്മള് അസ്യൂഷ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും ഏതാണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ വേണ്ടേ പിന്നെ പച്ചമുളക് കരിവേപ്പില ഇപ്പഴും കരിവേപ്പില ഇതൊക്കെ മറ്റേ വെള്ളം ഇരിക്കുന്ന കാരണം നല്ല പോലെ പൊട്ടി തെറിക്കുന്നുണ്ട് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം നാളെ മുഖത്ത് പുഴ എണ്ണ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി നിൽക്കുന്ന പോലെയാ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവര് ഭയങ്കര കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് വേണേ കഴിച്ചോണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം കുക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ബ്രോക്കോലി ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് ചിക്കൻ പക്ഷെ ഇതിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രോക്കോലി ആൻഡ് ക്യാരറ്റിനാണ് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് കുക്കറിൽ വെച്ചാൽ പോരാ കുക്കറിൽ വെച്ചാൽ പോരെ കുക്കറിലോ ആ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ 
അതിന് വെള്ളം ഇറക്കണം നമ്മൾ ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു സെമി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കണം ഒത്തിരി ഗ്രേവി ഇല്ല ഇതിന് അപ്പൊ ഒരു ഡ്രൈ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് കുക്കറിൽ വെച്ചുമ്പം അതിന്റെ എല്ലാം വെള്ളം ഇറങ്ങി ഒരു കുഴഞ്ഞു പോകും ബ്രോക്കോലി കുഴഞ്ഞു പോകും ബ്രോക്കോലി ഒന്ന് ഒത്തിരി നമ്മൾ ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ആ ഒരു എസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ബ്രോക്കോലി നമ്മൾ ഒത്തിരി കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും അത്ര ഹെൽത്തി ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് അതിന്റെ ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡിയാവുന്നു <laughs> 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 അപ്പൊ ഞാൻ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഴുകിയെല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനമാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്നും വെജിറ്റബിളിൽ നിന്നും തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വെള്ളം അതിൽ ഓൾറെഡി വരും അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതിലായിട്ട് അത് കുക്ക് ആവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോ ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം അനിയൻ ഇട്ടു അതിനുശേഷം ചിക്കൻ ഇട്ടു എല്ലാം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡിലേ ആക്കിയില്ല ജസ്റ്റ് ഇട്ടു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രോക്കോളി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ പാൻ ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ അപ്പല ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഫിറ്റ് അതിനുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതാവൂലോ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കുക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോ ഇതിന്റെ വെള്ളം ഒക്കെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സ്പേസ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേറെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഒരു മസാല ഇടണ്ട ഒന്നും ഇടണ്ട ഇപ്പൊ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടു ഇനി ഉപ്പ് ഇടണം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇളക്കി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത സാധനം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാക്കി ഇനിയിപ്പൊ തക്കാളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുഞ്ഞു തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം കുക്ക് ആയി വരുമ്പോ ഒത്തിരി ടൈം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഉടഞ
ലൈക്ക് ഈ ബ്രോക്കോളി ഒക്കെ ആയാലും വെന്ത് പോകത്തില്ല അങ്ങനെ വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ആഡ് ചെയ്തത് ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി ക്യാപ്സിക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഈ തക്കാളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഷ്ണമായിട്ട് വേണമില്ല അത് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ചിക്കൻ അപ്പത്തേക്ക് അങ്ങനെ വിടുമ്പോ വേഗാതിരിക്കില്ലേ ചിക്കൻ അങ്ങനെ വേഗാതിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ വെള്ളം അറിഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പൊ അത് വേഗം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുക്ക അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് എടുക്കും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പ്ലസ് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അടുത്ത് എനിക്ക് ഉപ്പുണ്ടേലും അറിയില്ല ഞാൻ പറയാ ഇല്ല ഓക്കെ മമ്മി എല്ലാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ വേറെ ഒരു മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പ് മാത്രം ഇതുവരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എന്താ ഒരു ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ നിലവില് നല്ലോണം നമ്മള് ഇളക്ക ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക എല്ലാം കൂടെ എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതിന് വെള്ളം ഒക്കെ ഇറങ്ങണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി ആ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി അതൊന്ന് കുക്ക് ആവണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു ഉപ്പ് ഇട്ടു നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ചിക്കനിന്നും അത് വെജിറ്റബിൾ ഒക്കെ ആ വെള്ളത്തിൽ അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കുവാണ് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇളക്കാൻ വരുമ്പം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മുളക് പൊടി സാധാരണ ഓക്കെ അതുവരെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അതൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഞാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇവളുടെ കുളിയുടെ എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അതാത്തൊക്കെ ഞാൻ നീണ്ട കുളിയെ കുളിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വന്ന സമയം എത്രയായി പത്തേ മുക്കാല് മുക്കാലായി എന്നെ കൊണ്ട് ഈ കുക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്റെ വെള്ളം എല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്നും വെജിറ്റബിളിൽ നിന്നും എല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വിട്ടു വൈകിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇത് കുക്ക് ആവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഇത് പെട്ടെന്ന് വേഗം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ഇത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും കൂടെ കുറച്ച് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങാനുണ്ടാവും നമുക്ക് എന്ത് ഇത് ഇറക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി മസാല സാഡ് ചെയ്യാം ഈ മസാലയുടെ ഒരു കുത്തൽ കാണാം ഈ അവസാനം ബാക്കിയുള്ളത് കഴിക്കാൻ മതി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഫിറ്റ് ആവില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ദൻ അനിയൻ ആഡ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബ്രോക്കോളി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതെല്ലാം അതിന്റെ വെള്ളം അല്ല അറിഞ്ഞ് നല്ല കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ മസാലാസ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം നോക്കാം അധികം മസാല ഒന്നും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മള് സ്പൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അല്ല നമ്മളൊരു എരിവിന് വേണ്ടി നാല് ചില്ലി ഇട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി എരിവൊന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മഞ്ഞപ്പൊടി ഓൾറെഡി ഇട്ടു ഉപ്പിട്ടു ഇനി ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇപ്പൊ രണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്ന് അല്ലാത്ത നല്ല ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻകേസ് അത് ബാലൻസ് ആയില്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്
ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യം പോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ പെപ്പർ ഒരു ഫ്ലേവർ പെപ്പറിന്റെ ഫ്ലേവർ ഞാൻ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആയിരിക്കും പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ കുരുമുളക് ആണ് അത് പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കുരുമുളക് ആണ് യെസ് പിന്നെ ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഒരു ഇതിന് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിന് ചിക്കൻ മസാല മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു വിഷപ്പ് അങ്ങനെ പലതരം നമ്മുടെ അപ്പറ്റൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങളെ ഉണക്കറിച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മമ്മിയുടെ തിരണ്ണി മീൻ കറി ഏകദേശം നമുക്ക് അത് ഒത്തിരി വെള്ളം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തക്കാളിയും ചിക്കൻ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി വെള്ളം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം തുറന്ന് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചേക്കാം എന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ ഞാൻ മസാല ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു അതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ വെള്ളം ഒക്കെ വറ്റാൻ വേണ്ടി ഇത് ആക്കുക കാരണം നല്ലോണം വെള്ളം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പം അതൊന്ന് വറ്റി വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് കുറവാണോ കൂടുതലാണോ മസാല എന്തെങ്കിലും വേണോ വേണ്ടോ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് എരിവും കറക്റ്റാണ് ഒത്തിരി കളറിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മള് കേടാണ് മസാലാസും സ്പൈസസ് ഒക്കെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ലത് പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവെ മല്ലൂസ് എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചിക്കൻ കറി ആയിക്കോട്ടെ ബീഫ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കളറും ആ ഒരു ഇത് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഇത് ബ്രോക്കോൾ ചിക്കന് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കുക്ക് ആയതിനു ശേഷം അതിന്റെ കളർ എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്ര മതി എന്നാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം ഞാൻ ഇതെല്ലാം മറച്ചിട്ട് കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ താഴേക്ക് പോയി അത് നൂപ്പും കൊതി വിട്ടതായിരിക്കും അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാവും നോക്കിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയില്ലേ ഞാൻ നോക്കി നീ നോക്കി കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും വരാം അല്ലേ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വേണ്ട ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി കാരണം എനിക്ക് തോന്നി ഈ വെള്ളം വറ്റാൻ അത്രയും ടൈം എടുക്കത്തുള്ളൂ ഒത്തിരി വറ്റി പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളി ചിക്കൻ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കളറും നല്ല സൂപ്പർ ആരോമയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് ക്യാപ്സിക്കം അതിന്റെ കണ്ടോ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം കിട്ടാനായിട്ട് ചിക്കൻ ബ്രോക്കോളി കുറച്ച് വെന്തു പോയി ഐ തിങ്ക് ബ്രോക്കോളി കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കഷ്ണം പോലെ തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ സെറ്റാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് വെന്തു ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് ബ്രോക്കോളി വെന്തു എല്ലാ സാധനവും നല്ല കുക്കായിട്ടുണ്ട് 
കളറ് മാറി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് മസാല ഇട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ അതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി നല്ല കളറുമായി കുറച്ച് ഡ്രൈയും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കഴിച്ച് നോക്കാം കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നൂബിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ ഇതിനെ പറ്റി പറയാറ് ചിക്കനൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുവാണ് മസാല എന്തേലും കുറവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന ടൈമില് മസാലയോ ഉപ്പോ സ്പൈസസോ ഹോട്ടോ എന്തേലും കുറവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലി എന്തേലും കുറവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാരണം ഇത് കുക്കായി വരും ചിക്കൻ ഒന്നും കുക്കായി വരാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കും ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കൊഹോളാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം എൻ്റെ ചിക്കൻ എന്തായാലും വെൽ കുഡായി കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി മസാല ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ടേസ്റ്റും കളറും ഒക്കെ തന്നെ വന്നോളൂ അപ്പം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകും ഒത്തിരി ലേറ്റായി കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി ബൈദലി ഒത്തിരി കുക്ക് ആവണ്ട കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എന്താ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഞാൻ ഇത് മറന്നു പോകുന്ന എന്താ കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത് മാറ്റി വെച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ ഓക്കാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം നൂബിനാണ് അതെ 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 എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാലും അത് നൂബിനാണ് കാരണം എന്ത് നല്ലത് വന്നാലും ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മീ ബ്രോക്കോളി ചിക്കൻ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാഞ്ചോ എൻ്റെ ബോർ ബ്രോക്കോളി ചിക്കൻ ദേ ബ്രോക്കോളി ചിക്കൻ എല്ലാം റെഡി ആയി അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് കാണും പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് അസാധ്യമാണ് ആഹാ അടിപൊളി അടിപൊളി ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ അടിപൊളി എന്ന് പറയുമല്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് പറയണം ഇത് കൊല്ലത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഐ ആക്സെപ്റ്റ് മൈ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോസ് പക്ഷെ ഇത് നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ആലോചിക്കാറുണ്ടല്ലോ ചിക്കനും കുറെ വെജിറ്റബിളും കൂടി ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ബായ്